大家好，西红柿别总是炒着吃，或者是做汤了，加上一把茴香。今天给大家分享一个新吃法，出锅主食和菜都有了，营养又解馋，家人都爱吃，一起来看看我是怎么做的吧。首先准备两个西红柿，找一个小勺子，在西红柿的周围给它刮一刮，边边角角都要刮的，这样更好去皮。刮好之后，再用刀在顶部打上十字花刀。然后把西红柿的皮揭下来，这样给西红柿去皮，简单又快速，不用开水烫省事多了，还不浪费水。然后再给它切成薄片，注意底部不要切断，这样非常的好切，不容易散开。再转过来给它切成条。最后横过来切成小丁，这样切西红柿丁非常的快速，并且切出来的西红柿丁特别的均匀。切好之后，直接放入一个干净的纱布里，给它包起来，挤出里边的汁水。挤出来的西红柿汁也不要浪费了，留着待会还要用。挤好的西红柿先放入一个大碗中备用。接下来大碗中准备300克的普通面粉，加入三克食盐，增加面粉的筋性。先搅拌均匀，然后用筷子从中间分开，分成两半，一半用开水烫面，边倒边搅拌；另一半用挤出的西红柿汁来和面，同样边倒边搅拌。搅拌成这样的面絮状，再加入一勺食用油，下手给它揉成面团。加油揉面的时候不沾手，并且做出的面食吃起来口感会更好。最后揉成一个偏软的光滑面团，盖上盖子，先放一旁醒着备用。接下来准备一把摘洗干净的茴香，放在案板上，用刀给它切碎。因为茴香有一股特殊的香味，所以深受人民的喜爱。切好之后，和西红柿放在一起，接着往里面加入一勺熟油，用筷子搅拌均匀，加油能更好的锁住蔬菜的水分，防止蔬菜淹过之后再次出水。搅匀之后，先放一旁备用。接下来准备两个洗干的香菇，放在案板上，先给它切成条，再切成丁。不要切的太小了，稍微大一点有嚼劲，吃起来有肉肉的口感。切好之后放入盘中备用。准备一根洗干净的胡萝卜，先切成片，再切成丝，最后切成小丁。切好之后和香菇丁放在一起备用。接下来准备四个鸡蛋，打入碗中，往里面加入少许的食盐，入一个底味，用筷子充分的搅散，把锅烧热，倒入适量的食用油，油热之后倒入杂散的鸡蛋液，用铲子划散，炒成鸡蛋碎炒成鸡蛋碎之后，用铲子扒拉几下，腾出点空间，然后把香菇丁和胡萝卜丁加进来，给它翻炒均匀，炒出香味，这样吃起来会更香，也更加的有营养。胡萝卜和香菇炒入端生之后，再把鸡蛋翻炒在一起，翻炒均匀就可以关火了，然后用铲子扒拉开晾晾。晾凉之后，放入西红柿茴香馅里面，往里面加入一把葱花，加入一勺食盐调香味，一勺胡椒粉去腥增香，再倒入一勺芝麻香油增加香味，然后用筷子搅拌均匀。这里不需要加太多的调料，不然茴香的味道就没有那么鲜香了。
。像这样我们既简单又好吃的西红柿茴香馅料就调好了，不放肉也非常的香。取出醒好的面团，不用热，直接搓成长条。再切成大小均匀的剂子，取一个剂子，给它整理一下，不用擀，用手轻轻的推开，推成一个圆形的面片，像这样就行了。然后在上面放上刚调好的馅料，多放点馅料才好吃，像包包子一样收口，把收口处捏紧实一点，再把多余的面给它揪下来，这样两面的厚度比较均匀。再按压一下，两面都要压。这样里边的馅料更加均匀，像这样一个馅饼生配就做好了。接下来电饼铛预热，刷上一层食用油，油热之后放入我们做好的生配上面也刷一层食用油，锁了水分，这样做出的馅饼柔软又劲道，凉了也不硬。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对你有帮助的话，请用您发丝的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。全部刷好之后，盖上盖子，先烙上三分钟。时间到了，打开盖子给它翻个面。底部已经金黄了，茴香的清香味也已经出来了。再给它盖上盖子，继续拉上三分钟，中间要多翻几次面，这样收热会更加均匀。最后烙至表面金黄酥脆，用铲子按压，能快速回弹，就是熟透了。给它盛出来，放入盘装，稍微的放凉就可以给家人美美的开吃了。一道非常好吃的西红柿茴香馅饼就制作完成了。这个馅饼刚出锅吃，表面金黄酥脆，非常的香，凉了也不硬，柔软劲道，特别的好吃。里面满满的馅料，皮薄馅大，味道鲜美。有茴香的鲜香味，加入了鸡蛋、胡萝卜，还有香菇，营养丰富，还有西红柿酸酸甜的口感，开胃又好吃，并且西红柿的营养不流失，里边的馅料颜色也是非常的漂亮，看着就食欲满满。咬上一口真的是太好吃了，因为里面加入了香菇，吃起来有肉肉的口感，不放肉也非常的香。做一锅主食和菜都有了，每次这样做从没剩下过，不用发面，不用擀面，做法简单。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。大家好，入秋后要多吃南瓜，今天就用南瓜加一碗糯米粉，给大家分享一个不一样的新吃法，简单易做，软糯又香甜，保证你吃一次就会喜欢上它。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备一个贝贝南瓜，先用刀削的外皮。这个贝贝南瓜吃起来肥面又香甜，家人都爱吃。去皮之后，去掉根蒂，先对半切开，然后用一个小勺子把瓜瓤挖出来，不要。再改刀给它切成薄片。然后切成细丝，最后切成小丁。切好之后，直接放入炒锅中
，碗里面加有一勺白砂糖，糖不要加的太多，因为南瓜也是甜的。再加入少许的清水，先开中火，把白糖炒至融化，然后再转小火慢慢的炒，将南瓜的水分炒干，水分炒干之后继续炒。最后炒至南瓜像这样粘稠的状态就可以了，盛到盘中放凉备用。接下来准备一碗糯米粉倒入盆中，再用筷子从中间分开，分成两半，一半用开水烫面，边倒边搅拌；另一半用温水和面，同样边倒边搅拌。这里大家要注意，不要用凉水和面。如果用凉水和面的话，没有精细容易散；如果全部用开水烫面的话，和出来的面团就会粘手，不好操作。两种面絮搅拌在一起，搅拌成像这样的面疙瘩，下手就成面团。最后揉成像这样一个光滑的面团，像这样半烫面的，不粘也不散，非常的好操作。不用醒面，直接移到案板上，不用揉，将它搓成长条，再切成大小均匀的剂子，取一个剂子，用手团成圆形，再将它整理成一个小碗的形状。像这样就可以，上面放上炒好的南瓜馅用虎口收口，将收口处捏紧实，防止漏馅用手按压一下，两面都要压，最后压成像这样的一个小圆饼就可以了。全部做好之后，给它放在案板上，在上面刷上点清水，再撒上一点白芝麻增香，用手按压一下，防止芝麻脱落。像这样，我们的生配就做好了。接下来电饼铛预热，刷上一层食用油。油热之后，将做好的小饼生拍一个一个的放进来。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对你有帮助的话，请用您发起的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。盖上盖子，先烙上两分钟，时间到了翻个面。盖上盖子，继续烙上两分钟，再翻个面，这样收热均匀，闻着好香呀。大约烙了五分钟，烙至像这样两面金黄、圆鼓鼓的，就可以出锅了。放入盘中，美味即成。一道简单又好吃的南瓜糯米粉小饼就值得完成了。这个小饼刚出锅，外皮金黄酥脆，凉了柔软又劲道。掰开看一下，里面软糯香甜不粘牙，满满的南瓜馅料，香甜可口，即使放凉了也好吃。家人都特别喜欢吃，做法超简单，喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。